माई डियर क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक अकेडमी एंड पैशन टूटोरियल मेरे प्यारे प्यारे नाइन्थ क्लास के बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारी बायोलॉजी की पहली यूनिट का पांचवा वीडियो लेक्चर है बिल्कुल सही यानी इससे पहले इस यूनिट जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कई सारे टॉपिक्स को समझाने के लिए मैं आपको दे चुका हूं चार वीडियो लेक्चर्स और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स लगातार देखे हैं उनके लिए ये बात बताना चाहूंगा जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिएगा कि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बात करी थी ऑस्मोसिस के प्रोसेस के बारे में जो होता है एक एनिमल सेल के थ्रू यानी ऑस्मोसिस जब एनिमल सेल के थ्रू होता है तो हमें तीन प्रकार के ऑस्मोटिक सॉल्यूशन मिलते हैं एक जिसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक जिसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक जिसे हम कहते हैं आइजोटोनिक सॉल्यूशन। सवाल ये आता है कि सर आज के वीडियो लेक्चर में आप क्या ऐसा पढ़ाने वाले हो जो आपने ये वाली बात दोहरा दी आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो हमने एक्टिविटी करी थी वो एनिमल सेल के साथ करी थी आज यही सेम चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्लांट सेल के साथ की जाए तो प्लांट सेल के साथ जब ये एक्टिविटी की जाएगी तो क्या होगा लेकिन सवाल आता है सर आज के वीडियो लेक्चर में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे आप तो बता दोगे कि प्लांट सेल के साथ अगर आप ऑस्मोसिस करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा सो लेट मी टेल यू इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स आज के वीडियो लेक्चर में तीन चीजें डिस्कस करूंगा पहला सेल वॉल दूसरा न्यूक्लियस एंड तीसरा साइटोप्लाज्म आप अच्छी तरह जानते हो कि इससे पहले मैं नाइन्थ क्लास के इस चैप्टर में यूकैरोटिक सेल का एक टिपिकल स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बता चुका हूं एक यूकैरोटिक सेल के टिपिकल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की टर्म में तो एक एनिमल सेल के पास बाहर की तरफ एक परत होती है जिस परत को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बाद उस सेल के अगर हम अंदर की तरफ आए तो पूरा का पूरा जो मीडियम है वो एक लिक्विड मीडियम से भरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म देन देर इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड उसकी शेप मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पेरिकल होती है ऐसा नहीं है कि शेप वेरी नहीं कर सकती लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस हाँ सर ये तो आप पहले भी बता चुके हो पहले मैंने सिर्फ बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है आज मैं बताऊंगा कि न्यूक्लियस में क्या होता है न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल दैट इज सेल वॉल एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाजम इनफैक्ट साइटोप्लाजम का हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं लेकिन आज का जो वीडियो लेक्चर है वो प्राइमरीली आज का जो वीडियो लेक्चर है वो प्राइमरीली दो चीजों पे तो बात करेगा ही करेगा यानी आज का वीडियो लेक्चर प्राइमरीली अगर किसी से बात करेगा तो वो बात करेगा सेल वॉल पे सवाल आता है सर ये सेल वॉल क्या होता है एक बच्चा कहता है सेल वॉल मतलब सेल की दीवार यानी आज का वीडियो लेक्चर मुख्य रूप से दो ही चीजों पर डिस्कशन करने जा रहा है सेल वॉल एंड न्यूक्लियस और थोड़ा थोड़ा हम साइटोप्लाज्म के बारे में भी जिक्र करेंगे लेकिन सर आपने ये सेल वॉल की बात छेड़ी क्यों मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि जब मैंने आपको यूकैरोटिक सेल का टिपिकल स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैं जितनी भी बातें कर रहा था वो सारी एनिमल सेल से रिलेटेड थी लेकिन आपको मैंने एक और बात बताई थी उस समय कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा फर्क होता है सबसे बड़ा फर्क यह होता है कि एनिमल सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है लेकिन प्लांट सेल्स के पास उस मेम्ब्रेन के बाहर एक और परत होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल यानी अगर मैं कोई भी एक टिपिकल सेल बनाता हूं लेटस से कोई भी एक टिपिकल सेल है और इस टिपिकल सेल के अंदर मान लेते हैं कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है मान लेते हैं मेरे पास न्यूक्लियस है ये मेरा इस सेल के अंदर पाए जाने वाला पूरा का पूरा एक लिक्विड मीडियम है ये पूरा का पूरा सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड मीडियम है और इसके अलावा सेल में और बहुत कुछ होगा ऐसा नहीं कि सेल में और बहुत कुछ नहीं होगा लेकिन सेल के अंदर बहुत कुछ होगा लेकिन ये न्यूक्लियस है इस सेल की सुरक्षा करने के लिए इस सेल की सुरक्षा करने के लिए इसके पास एक परत है इस सेल की सुरक्षा करने के लिए इसके पास एक परत है इस सेल की सुरक्षा करने के लिए इसके पास एक परत है और इस परत को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन इस परत को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या दूसरे शब्दों में कहूं तो इसे एक और नाम से पुकारते हैं इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 
इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है एक और लेयर होती है आउटर लेयर प्लांट सेल के केस में एनिमल सेल के केस में नहीं प्लांट सेल के केस में ये लेयर होती है एक और सख्त बॉल की एक और सख्त बॉल की इसे हम कहते हैं रिजिड बॉल रिजिड बॉल रिजिड शब्द का मतलब होता है थोड़ी सी सख्त मतलब आसानी से डैमेज नहीं होती आसानी से इसको नुकसान नहीं पहुंच सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक बार को नुकसान पहुंच जाएगा लेकिन सेल वॉल को आसानी से नुकसान नहीं पहुंचेगा इसका मतलब सर साफ साफ तो यही है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सेल की सुरक्षा कर रही है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सुरक्षा कौन कर रहा है सेल वॉल कर रही है तो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉगर होती है सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपेरेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी की जगह मजबूती प्रदान करती है हमने ये चीज पहले भी डिस्कस करी थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी सेल को उसकी शेप किसी भी सेल को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी किसी भी सेल को उसकी मूवमेंट्स अटेन करने में मदद करती है ये बातें मैं आपको तब बताई थी जब मैंने बात करी थी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स सेल्स कुछ प्लांट सेल्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी तो ठीक है लेकिन हमें मजबूती भी चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि तेज तूफान आया और हम टूट गए हर पौधा या हर पेड़ तेज तूफान में हमेशा नहीं टूटता हाँ वो बात अलग है जो कमजोर हो जाता है या जिसके पास उतनी ताकत नहीं बचती वो आसानी से टूट जाता है यानी हर एक प्लांट सेल की बात कर रहा हूं मैं एनिमल सेल की बात नहीं कर रहा क्योंकि एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती सो टूडे वीडियो लेक्चर इज गोइंग टू टिपिकली टॉक अबाउट मोर अबाउट प्लांट सेल्स बिकॉज प्लांट सेल्स का ही ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल एनिमल सेल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसे हम कहते हैं सेल मेमरेन वो इससे पहले के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया जा चुका है उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन आज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम पढ़ रहे हैं या आपको जानना है वो है सेल वॉल तो चलिए सीधा मुद्दे की बात पे आता हूं अ सेल वॉल इज अ आउटर मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड द सेल आउटसाइड इट्स सेल मेम्ब्रेन द सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड टू बी फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन और वी कैन से दैट सेल मेम्ब्रेन इज बेसिकली यूज्ड बाय द सेल टू मेंटेन इट्स शेप but to protect the cell from an external environment there is one more membrane or we can say there is one more layer called as cell wall the cell wall is more stronger more rigid as compared to cell membrane but the cell wall is completely permeable ek bachcha kehta hai completely permeable matlab yaad karo maine aapko ek aur concept padhaya tha that why the plasma membrane is called as semi permeable membrane cell ke andar kya jayega सेल के अंदर क्या नहीं जाएगा सेल के अंदर से बाहर क्या आएगा सेल के बाहर से अंदर क्या आएगा ये सबका कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन के हाथ में होता है सेल वॉल के पास ये कंट्रोल नहीं होता इसलिए सेल वॉल पूरी तरह से परमिएबल होती है अब जानना जरूरी है कि ये जो सेल वॉल है ये किस चीज की बनी होती है तो मैं बताना चाहूंगा दैट सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ आई रिपीट माई प्यारे प्यारे बच्चों सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड एज सेलोज कॉल्ड एज सेलोज एक चीज मैं और बताना चाहूंगा नाइन्थ क्लास के बच्चों मैं जितनी भी बातें आपको सेल वॉल के बारे में बता रहा हूं ना यहां पर इस वीडियो लेक्चर में आप मत सोचना कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया क्योंकि वट एवर आई एम टेलिंग यू इज अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन एक बच्चा रहता है सर ऐसा क्यों आप हमें आधा आधा क्यों पढ़ा रहे हो नहीं मेरे बच्चों मैं आपको आधा आधा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको वो पढ़ा रहा हूं That is sufficient for you in class नाइन क्योंकि biology है और biology की कोई सीमा नहीं होती biology बहुत vast है जो भी topic हम पढ़ रहे हैं वो topic बहुत ज्यादा detail में पढ़ा जा सकता है तो मैं आपको सेल वॉल के बारे में चाहू तो बहुत कुछ बता सकता हूं लेकिन सब कुछ आपके सर के ऊपर से जाएगा क्योंकि वो शायद सिलेबस का पार्ट आपको कहीं नजर नहीं आएगा दिस इज द रीजन दैट वॉट एवर थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू विल बी सफिशियंट फ्रॉम नाइन्थ क्लास पॉइंट ऑफ व्यू ये बातें आप इलेवंथ क्लास में भी आगे जाके पढ़ोगे लेकिन इलेवंथ क्लास के बच्चे को मेरी बातें सुनकर मजा नहीं आएगा क्योंकि उसे पता है कि ये बातें नाइन्थ क्लास की है जो उसे पढ़ना है वो हाई लेवल बायोलॉजी है वॉट एवर आई एम टीचिंग इज स्पेसिफिकली फॉर क्लास नाइन स्टूडेंट सो वॉट एवर आई टीच यू वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू यू मस्ट 
लिसन टू इट विथ कंप्लीट अटेंशन ताकि ना हो आपको कोई टेंशन तो मैंने आपको बताया कि जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो हम इंसान आसानी से नहीं पचा सकते एक बच्चा कहता है सेलुलोज हम नहीं पचा सकते तो फिर हम खाएंगे कैसे आपको इसलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर प्लांट्स ज्यादातर मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं ज्यादातर प्लांट्स या ज्यादातर प्लांट प्रोडक्ट्स वॉट एवर वेजिटेबल्स वॉट एवर फ्रूट या वॉट एवर प्लांट सेल्स दैट वी ईट या वॉट एवर प्लांट दैट वी ईट इन वॉट एवर फॉर्म हम ज्यादातर तो पका के खाते हैं ना एक बच्चा कहता नहीं मैं तो कच्चा भी खाता हूं कुछ चीजें हाँ हाँ हम खा सकते हैं मैंने ये कब कहा कि हम कुछ चीजें कच्ची नहीं खा सकते बट हर पौधा या हर प्लांट प्रोडक्ट को आप कच्चा नहीं खा सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अगर आपने कच्चा खाया तो ऐसा नहीं है कि आपका पेट नहीं भरेगा या ऐसा नहीं है कि आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी खा तो लोगे चबा भी लोगे और पचा भी लोगे बट लंबे समय तक नहीं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सेलुलोज को आसानी से नहीं पचा पाता यही वजह है कि हम सब्जियों को पका के खाते हैं हम उन्हें गर्म करते हैं गर्म करने से या उबालने से या पकाने से सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है वो टूट नहीं जाता लेकिन नरम हो जाता है और उसके बाद उसे पचाना उसे खाना दांतों से चबाना और पेट में ले जाके पचाना आसान हो जाता है So, जो भी बातें मैंने आपको सेल वॉल के बारे में बताई ये बातें अभी के लिए सफिशियंट है लेकिन और जानेंगे और जानेंगे बहुत सारे अलग 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 प्लांट्स के पास इस सेलुलोज के अलावा और भी मटेरियल होते हैं जैसे कि पेक्टिन एंड लिग्निन ये पेक्टिन एंड लिग्निन का जो मैंने जिक्र किया है ना ये अभी के लिए आप सिर्फ इतना मान लो कि दे आर अगेन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स विच अगेन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन protecting the cells of the cell wall और binding the cells of the cell wall जिस तरह से हमारे घरों में एक दीवार बनाने के लिए एक ईट के टुकड़े को ईट के टुकड़े से जोड़ा जाता है और ईट के टुकड़ों के बीच में एक सीमेंट की परत होती है ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार लेगनिन और पेक्टिन भी एक प्रकार के सीमेंटिंग मटेरियल है जो कि सेल वॉल को मजबूती प्रदान करते हैं और भी इनके फंक्शन है फिलहाल उनकी डिटेल में नहीं जाना अब सुनो क्या होता है सेल वॉल और क्या करती है आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब आप इस सेल को एक ऐसे सॉल्यूशन में रखोगे जहां बाहर पानी ज्यादा है एक बच्चा कहता है बाहर पानी ज्यादा है मतलब ये तो ऑस्मोसिस वाली एक्टिविटी की बात कर रहे हो हाँ मेरे बच्चों अगर आपको याद हो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में ऑस्मोसिस की एक्टिविटी में आपको यह बताया था कि जब कभी किसी भी सेल के बाहर पानी की मात्रा सेल के अंदर के पानी की मात्रा से ज्यादा होती है रिपीट कर रहा हूं सुनो जब कभी भी किसी भी सेल के बाहर वाली पानी की मात्रा सेल के अंदर के पानी की मात्रा से ज्यादा होती है देन द मूवमेंट ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इन द सेल एज अ रिजल्ट ऑफ विच द सेल विल स्वेल अप एंड Possibly the cell may burst. अब ये जो सेल मैं बात कर रहा हूं ये कौन सा सेल है क्या ये ये वाला सेल है नहीं बच्चों ये जो बातें मैंने आपको बताई थी ये एनिमल सेल के केस में बताई थी लेकिन प्लांट सेल के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि अगर प्लांट सेल के केस में ऐसा हो पाता तो फिर तो समुद्र या तालाब या किसी भी एक्वेटिक जगह पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो पानी में होते हैं उनको तो फट जाना चाहिए था कोई भी प्लांट सेल को जब ऐसा वातावरण मिलता है कोई भी प्लांट सेल को जब ऐसा वातावरण मिलता है जब उसके बाहर का पानी अंदर के पानी से ज्यादा होता है तो बाहर का पानी अंदर एंटर तो करता है लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये सेल है ये सेल वॉल है तो ये सेल वॉल क्या करती है ये सेल वॉल इस तरफ ये सेल वॉल बाहर की तरफ ये सेल वॉल बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाती है ये सेल वॉल बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाती है यही सेल वॉल बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाती है यही सेल वॉल एक बनी सेल वॉल के द्वारा बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता है जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर या सिंपल शब्दों में कहूं तो इस फिनोमिना को कहा जाता है टर्जी डिटी सो माई डियर क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों अभी फिलहाल आपको जो मैं यहां सुना रहा हूं या जो मैं बात यहां बता रहा हूं वो सुनो बात ये है कि जब किसी प्लांट सेल को हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है पांचवा वीडियो लेक्चर चल रहा है भाई चार वीडियो लेक्चर की बातें अगर आप दिमाग में नहीं रखोगे तो फिर कैसे आपको ये वाले वीडियो लेक्चर की बात समझ आएगी तो यही वजह है कि जो बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनो लेकिन सुनने के लिए पुरानी बातें याद होनी चाहिए तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में 
जब किसी एनिमल सेल को रखा जाता है तो बाहर का पानी अंदर आने की कोशिश करता है हमें ऐसा लगेगा कि वो फूल जाएगा ऑब्वियस बात है अगर एनिमल सेल है तो फूलेगा इनफैक्ट बर्स्ट भी कर सकता है क्योंकि मैंने एनिमल सेल बोला लेकिन अगर वो एनिमल सेल की जगह प्लांट सेल हुआ सो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटर एक्टिंग द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड यानी सेल वॉल की मजबूती या सेल वॉल का सख्त होना या सेल वॉल का ताकतवर होना बाहर से आने वाले पानी को अंदर आने से रोकता है और सेल वॉल के द्वारा बाहर की तरफ पानी को रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर और इस फिनोमिना को हम कहते हैं टर्जी डिटी ये बात जो मैंने आपको है बताई ये बहुत समझदार आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए देखो एक बात जो भी इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड पे आप लोगों को दी है वॉट एवर थिंग्स आर एक्सप्लेन यू ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि टर्जी डिटी क्या होता है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कोई हमें पूछे कि भैया सेल वॉल तेरे फंक्शन क्या होंगे मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि सेल वॉल अगर तू मजबूत है तो क्या हम ये मान लें दैट सेल वॉल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट सेल्स यस सेल वॉल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सपोर्ट एक बच्चा कहता है सर माना कि सेल वॉल बाहर से आने वाले पानी को अंदर आने से रोकने की कोशिश करेगी लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बाहर का पानी बिल्कुल नहीं आएगा आएगा इसका मतलब यह नहीं है कि मूवमेंट नहीं होगी सेल वॉल थोड़ी बहुत वाटर की मूवमेंट को अलाउ करेगा एक बच्चा कहता है चलो पानी अंदर आ गया अगर ऐसा सेल जिसमें पानी ऑलरेडी है या बाहर से थोड़ा आ गया उसे अगर मैं हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखता हूं अब ये मत पूछना कि हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होता है हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसमें प्लांट सेल के अंदर की वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और प्लांट सेल के बाहर की वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम होगी जब ऐसा होगा देन द प्लांट सेल विल बिगिन टू लूज वॉटर और याद करिए ये बात मैंने पहले भी बताई थी एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो दोनों के अंदर का पानी जब बाहर के पानी से ज्यादा होगा प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो जब दोनों के अंदर का पानी बाहर के पानी से ज्यादा होगा देन द मूवमेंट ऑफ द वॉटर विल टेक प्लेस फ्रॉम इन साइड द सेल टू आउट साइड द सेल एंड दिस विल बी कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस बिकॉज दिस विल लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइसिस मतलब टूट जाना यानी जो सेल वॉल की परत है ये जो सेल वॉल की परत है ये जो सेल वॉल की परत है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म सारा भाग आ जाएगा कब कब जब कब कब जब एनिमल सेल को या प्लांट सेल को हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस तो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में बैठानी है दिस मीन हम कह सकते हैं दट सेल वॉल ऑल्सो Helps in maintaining the shape of a cell. वरना तो पानी के भर जाने से वो फूल जाता सेल वॉल ऑल्सो प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल और भी कई सारे फंक्शन होते हैं सेल वॉल के ऑल्सो इट इम्प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ मेटीरियल फ्रॉम आउटसाइड टू इन साइड द सेल फिलहाल जितना भी मैंने आपको दिया है बेसिक ज्ञान सेल वॉल के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए अब सवाल आता है कि सर आपने तो बोर्ड पे सेल वॉल के अलावा एक और शब्द लिखा है जिसका नाम है न्यूक्लियस सो व्हाट इज न्यूक्लियस मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन के बच्चों सेल की बारे में जब भी बात होगी तो बाहर से अंदर मैं बाहर सबसे पहले सेल वॉल का जिक्र होगा सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन का जिक्र होगा सेल मेम्ब्रेन के बाद इस मीडियम का जिक्र होगा जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाजम और साइटोप्लाजम सेल के अंदर पाए जाने वाला सेल का लिक्विड मीडियम है जहां प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट सेल के अंदर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स तो अगर आप सब पूछे व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में इस बात का जवाब दे देना है दैट सेल ऑर्गेनल्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर which are present inside the cell and they are responsible for performing different functions inside the cell however whatever functions the cell organelles perform all the functions are completely under the control of nucleus nucleus पूरे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में या उन्हें कंट्रोल करने में मदद करता है सेल ऑर्गेनल्स कौन-कौन से होते हैं 
कौन सा सेल ऑर्गेनल क्या करता है ये सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर के बाद वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा वो सेल ऑर्गेनल्स का आखिरी वीडियो लेक्चर होगा बिल्कुल सही अब सवाल ये आता है कि सर आप जो आज बात बता रहे हो उसमें आपने ये कहा अभी अभी कि सेल के अंदर की ज्यादातर एक्टिविटीज चाहे वो एनर्जी जनरेशन की हो चाहे वो डाइजेशन की हो चाहे वो एक्सप्रेशन की हो चाहे वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल की हो इन सबको कंट्रोल करने का जो अधिकार है वो न्यूक्लियस के पास है न्यूक्लियस इन्हें कैरी आउट नहीं करता है कैरी आउट करने के लिए तो बाकी सेल ऑर्गन से अगर आपके क्लास टीचर आपको पढ़ा रही है तो उसका काम आपको पढ़ाना है लेकिन उसके काम को उससे करवाने का कंट्रोल किसके पास है प्रिंसिपल के पास तो प्रिंसिपल कौन है आपके स्कूल का न्यूक्लियस टीचर कौन है आपके स्कूल का ऑर्गेनल आप कौन हो उस पूरे सेल का एक हिस्सा जो कि अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है यह सारी बातें सिर्फ मतलब समझाने के लिए थी अब बात करते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों में आपको बताना चाहूंगा कि न्यूक्लियस की सुरक्षा करने के लिए न्यूक्लियस की सुरक्षा करने के लिए न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती है मतलब न्यूक्लियस की सुरक्षा करने के लिए न्यूक्लियस के ऊपर एक परत होती है न्यूक्लियस के ऊपर एक परत होती है और उस परत के अलावा एक और परत होती है इनफैक्ट मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि दो परत होती है रेदर मुझे ये कहना चाहिए कि उस परत की दो लेयर्स होती है एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर यानी सर बातों बातों में आप साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि आपने शुरू कर दिया वट आर द इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियस जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मैं यहां पे आपको जो बात अब बता रहा हूं उसे हम कहते हैं वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियस वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियस में जो सबसे पहला कॉम्पोनेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवल क्या कहते हैं न्यूक्लियर एनवल दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर सैप और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है कि न्यूक्लियस का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूक्लियर एनवल देन कम्स एक और चीज जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस ये चार इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको पता होनी ही चाहिए अब सवाल आता है सर ये न्यूक्लियस है क्या ये न्यूक्लियस वही चीज है जिसकी वजह से अगर कोई सेल के पास ये नहीं है तो वो सेल यूकैरोटिक सेल नहीं कहलाएगा वो प्रोकैरोटिक सेल कहलाएगा और ये बात आप अच्छी तरह जानते हो दैट सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स अ यूकैरोटिक सेल एंड अ प्रोकैरोटिक सेल सो यूकैरोटिक सेल का सबसे प्यारा डिस्टिंग्यूशिंग फीचर ये है दैट इट हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हाउएवर प्यारे प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है एक बच्चा कहता है एक से ज्यादा फिर तो कितने बेहतरीन सेल्स होंगे हा हमारी बॉडी में जो मसल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में कुछ मसल सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है तो क्या हमारे बॉडी के मसल सेल्स क्या मामूली सेल्स है ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं हमारे हार्ट की मसल्स जब से आप धरती पे आए हैं जब से आप सांस ले रहे हैं लगातार धन 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 कर रही है सो कार्डियक मसल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स विच आर प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो हो सकता है कि वो एनिमल सेल हो हो सकता है कि वो प्लांट सेल हो अगर किसी सेल के पास एक न्यूक्लियस है तो वो कहलाएगा यूनि न्यूक्लियट यूनि न्यूक्लियट मतलब एक न्यूक्लियस अगर किसी सेल के पास दो न्यूक्लियस है तो वो कहलाएगा बाय न्यूक्लियट और अगर उससे ज्यादा है देन वी कैन कॉल इट एस मल्टी न्यूक्लियट फिलहाल उतना डिटेल में मत जाओ अभी जो समझा रहा हूं वो सुनो मैंने बताया कि न्यूक्लियस के पास उसकी सुरक्षा करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनिमल न्यूक्लियर एनवल की दो लेयर होती है एक आउटर लेयर होती है एक इनर लेयर होती है अब न्यूक्लियर एनवल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल सुनो ध्यान से न्यूक्लियर एनवल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल मतलब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर की कोई भी चीज अगर हमें न्यूक्लियस के अंदर लानी है अगर हम चाहते हैं कि बाहर का कोई सामान अंदर आए या अंदर का कोई सामान बाहर जाए बाहर यानी सेल की इस दुनिया में से न्यूक्लियस में आए और अंदर से बाहर मतलब न्यूक्लियस की इस दुनिया में से यहां आए 
सो दिस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने में अगर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो उस परत को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवल या इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और इसी मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर का जो पूरा का पूरा मटीरियल है पूरा का पूरा मटीरियल है वो पूरा मटीरियल जिस मीडियम का बना है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर सैप बट न्यूक्लियस सैप के अलावा न्यूक्लियस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्रोमैटिन मटीरियल एक बच्चा कहता है क्रोमैटिन मटीरियल क्या होता है क्रोमैटिन मटीरियल इज अ नेटवर्क आई रिपीट माई सेंटेंस क्रोमैटिन मटीरियल इज अ नेटवर्क क्रोमैटिन मटीरियल इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोजोम कॉल्ड एज क्रोमोजोम एक बच्चा कहता है यार क्या बड़ी बड़ी बायोलॉजी की बातें चल रही है मेरे तो सर के ऊपर से जाने लगी ये बातें एक्चुअली में ये जो बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं ना ये इनकी ओरिजिनल ज्ञान का बहुत छोटा परसेंट है क्योंकि न्यूक्लियस का टॉपिक बहुत वास्ट है अरे कम से कम अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं ना तो बहुत कुछ पढ़ा सकता हूं लेकिन नाइन्थ क्लास में जरूरी नहीं है ये सब कुछ जानना क्या जानना है वो सुन मैं दोबारा बोल रहा हूं न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से थ्रेड लाइक धागे की तरह धागे की तरह इस तरह से पूरा जैसे ऊन का धागा होता है इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन मटीरियल अब यह क्रोमैटिन मटीरियल है क्या क्रोमैटिन मटीरियल हमारी बॉडी के सेल्स में पाए जाने वाला एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास वो इंफॉर्मेशन होती है जो इस सेल के द्वारा पैदा होने वाले नए सेल में ट्रांसफर होगी मतलब यार मतलब यह कि आपका जन्म आपके माता पिता से हुआ है मेरा जन्म मेरे माता पिता से हुआ है एवरी सेल हैज अरोज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल हर सेल का जन्म पहले से जी रहे सेल से हुआ है तो पहले से जीने वाले सेल के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो नए सेल में कुछ कुछ गई होगी इसलिए आप पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं हो मैं भी अपने पेरेंट्स के जैसा पूरी तरह नहीं हूं रैदर हम सब हमारे फादर और मदर के बॉडी के सेल्स की कॉपी का मिक्सचर है यानी हमें कुछ इंफॉर्मेशन हमारे फादर से मिली है और कुछ इंफॉर्मेशन हमें हमारी मदर से मिली है तो हमारे फादर की बॉडी के सेल्स के क्रोमैटिन नेटवर्क में और हमारी मदर की बॉडी के सेल्स के क्रोमैटिन नेटवर्क में जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन फादर की इंफॉर्मेशन के साथ मिक्स हुई और हमारी बॉडी आपकी बॉडी मेरी बॉडी के सेल्स में ट्रांसफर हुई दीज क्रोमैट क्रोमैटिन नेटवर्क इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन और यू कैन से दैट इट्स अ बंडल ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोजोम जी हाँ यानी जो आपके फादर की बॉडी के सेल का स्ट्रक्चर है उस सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उन्हें हम कहते हैं क्रोमोजोम्स और क्रोमोजोम्स आर दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिन पे मौजूद होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये बातें आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी कैसे होती है कैसे दिखती है इस सब की डिटेल में नहीं जाना अब इसे इतना ध्यान दो कि सेल में कौन न्यूक्लियस न्यूक्लियस में कौन क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमैटिन नेटवर्क किसका बना क्रोमोजोम का बना क्रोमोजोम क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा बंडल के जैसा दिखेगा क्रोमोजोम पे क्या क्रोमोजोम पे मौजूद डीएनए डीएनए पे क्या जीन्स और जीन्स क्या आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं जीन्स आर दो बायोलॉजिकल यूनिट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए ऑफ द क्रोमोजोम ऑफ एनी गिवन सेल सुनो ध्यान से जीन्स आर द बायोलॉजिकल यूनिट्स विच आर प्रेजेंट ऑन द डीएनए ऑफ अ क्रोमोजोम ऑफ अ गिवन सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन यानी आपके बॉडी में आपके माता पिता के जीन्स आपको ट्रांसफर हुए हैं मेरी बॉडी में मेरे माता पिता के जीन्स मुझे ट्रांसफर हुए हैं तो कैसे ट्रांसफर हुए हैं उनकी बॉडी के सेल्स के न्यूक्लियस में जो क्रोमैटिन नेटवर्क था उस क्रोमैटिन नेटवर्क में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे जिन्हें कहा गया क्रोमोजोम्स आपको किसी ना किसी किताब में क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को जरूर मिलेगा इस तरह से क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम पे मौजूद होता है डीएनए क्रोमोजोम पे मौजूद होता है डीएनए 
क्रोमोजोम पे मौजूद होता है डीएनए और डीएनए पे मौजूद होते हैं जीन्स क्रोमोजोम पे मौजूद होता है डीएनए और डीएनए पे मौजूद होते हैं जीन्स मेरे प्यारे प्यारे क्लास नाइन्थ के बच्चों यही आपको इंफॉर्मेशन समझनी है जो कि इंपॉर्टेंट है जो कि एसेंशियल है हमारे शरीर की इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए तो न्यूक्लियस का सबसे पहला कंपोनेंट न्यूक्लियर एनवल क्या होता है मैंने बताया न्यूक्लियस सैप क्या है मैंने बताया न्यूक्लियस सैप न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला पूरा का पूरा लिक्विड कंपोनेंट है पूरा का पूरा लिक्विड कंपोनेंट पूरा का पूरा लिक्विड कंपोनेंट इस न्यूक्लियर सैप को हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड कंपोनेंट को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड कॉम्पोनेंट को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क क्या होता है मैंने आपको बताया अब बात करते हैं न्यूक्लियोलस क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों न्यूक्लियोलस इज नथिंग बट अनदर राउंड शेप बॉडी विच इज प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस विच कंसिस्ट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट डीएनए आरएनए और अगर इसमें बहुत कुछ होता है हमें डिटेल में नहीं जाना बट आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एक स्ट्रक्चर है इतना इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ये अगर आप नहीं भी लिखोगे या इसके बारे में आपको नहीं भी पता होगा तो नाइन्थ क्लास में कोई नुकसान नहीं है नाइन्थ क्लास में कोई नुकसान नहीं है फिर भी बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें आपको सुनने को मिलेंगी जो आपको शायद समझ ना आए क्योंकि उन सब की समझ हायर क्लासेस में आती है सो इट इज ऑलवेज माई सजेशन टू ऑल द नाइन्थ क्लास स्टूडेंट दट वॉट एवर बायोलॉजी यू रीड और वॉट एवर बायोलॉजी यू अंडरस्टैंड It will definitely arise lot of questions in your mind, but you cannot get answers to all of them in ninth class. Definitely, once you continue to study biology till your higher classes, each and every question you get an answer to. आपको सभी मन में उठने वाले सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं. So I hope मैंने आपको जो ये ज्ञान दिया, मैंने आपको जो ये बातें बताई, वो आपको समझ आई. अब कुछ लोग पूछते हैं या न्यूक्लियस में बना किस चीज का है क्या ये न्यूक्लियस की कंपोजिशन है यस yes. आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि न्यूक्लियस में ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं यानी ये जो डीएनए है वो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यह सब आप डिटेल में पढ़ोगे जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस के पास 80 परसेंट प्रोटीन होता है 80 परसेंट प्रोटीन होता है 12 परसेंट डीएनए होता है 5 परसेंट आरएनए होता है और कुछ बाकी परसेंट उसके पास लगा लो 80 और 10 की तो अगर नाइनटी टू फाइव तो 2 परसेंट के आसपास या 3 परसेंट के आसपास उसमें आप मान लीजिए लिपिड होते हैं वॉट आर लिपिड लिपिड्स आर बेसिकली द फैट मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें लिपिड्स के नाम से भी पुकारा जाता है अब समझ आया मैंने आपको जितना भी बताया जो भी इंफॉर्मेशन दी ये इंफॉर्मेशन नाइन्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सफिशियंट है बहुत सफिशियंट है जेन्युनली सो टूडे आई हैव एक्सप्लेन यू कि वॉट इज अ सेल वॉल I have explained you what are the functions of cell wall. I have explained you that how does cell wall protects the cell of a plant from any kind of mechanical damage or any kind of injury. And then in this video lecture, I proceeded to the next important part of a eukaryotic cell. क्योंकि prokaryotic cell के पास तो nucleus होता ही नहीं है ना? Eukaryotic cell का एक सबसे important part जिसे हम कहते हैं nucleus. और न्यूक्लियस में मौजूद होती है सेल के पास वो इंफॉर्मेशन जो वो अपने जैसे नए सेल को पैदा करने के दौरान पैदा करने के दौरान मतलब सेल डिवीजन के दौरान एक सेल के द्वारा नए सेल को जन्म देने के प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन सो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ अ सेल गिविंग राइज टू अव सेल और इस प्रोसेस के दौरान मौजूदा सेल को हम पेरेंट सेल कहते हैं और पैदा होने वाले सेल को हम डॉटर सेल कहते हैं डॉटर सेल वो सेल जो पैदा हो रहा है पेरेंट सेल वो सेल जो जन्म दे रहा है तो पेरेंट सेल की इंफॉर्मेशन डॉटर सेल में ट्रांसफर होती है डीएनए के थ्रू डीएनए कहा मौजूद है क्रोमोजोम पे क्रोमोजोम कहा मौजूद है 
बंडल की फॉर्म में उसे क्या कहा गया है क्रोमैटिन कहां पर न्यूक्लियस में न्यूक्लियस कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा सेल के माहौल में सेल के माहौल में क्या साइटोप्लाज्म सेल के बाहर क्या सेल वॉल सेल वॉल के अंदर क्या सेल मेम्ब्रेन अरे सारी बातें तो बता दी क्या ये सारी बातें आपको क्लियर नहीं हुई एक सीक्वेंस में ये सारी बातें बताई गई है कि सेल के अंदर क्या है सेल के बाहर क्या है और हर एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या है सो माय डियर स्टूडेंट्स विद दिस वी कंप्लीट द टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी सेल का ढांचा कंप्लीट हो गया लेकिन सेल के अंदर सेल के लिए काम करने वाले कंपोनेंट्स की बातें भी होना बाकी है तो मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अगला वीडियो लेक्चर लेकर लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सजेशन है मैंने आपको आज के वीडियो लेक्चर में जितनी भी बातें बताई हैं मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं कि बायोलॉजी की टर्म्स में ये सारी बातें इन टॉपिक्स के लिए सफिशियंट नहीं है बहुत कुछ ज्ञान है जो बताया जा सकता है बहुत कुछ है जो सिखाया जा सकता है जो यहां नहीं बताया गया है क्योंकि हम नाइन्थ क्लास में हैं। सो नाइन्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से वट एवर इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू इज सफिशियंट अब एक बच्चा कहता है मैं कैसे मानू आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ओपन योर बुक वट एवर आई एव एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो यू विल डेफिनेटली गेट टू सी इन अ बुक when you will read the topic of cell wall when you will read the topic of nucleus when you will read the topic of cell membrane aapko ye sari baatein apni kitab khas karke ncert mein saaf saaf nazar aayengi so my dear students ye baat ya ye cheez aap karna mat bhuliyega bahut jald lot karaunga agle video lecture ke sath jisme main aapko पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा व्हाट आर सेल ऑर्गनल्स व्हाट आर डिफरेंट सेल ऑर्गनल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड व्हाट डिफरेंट एक्टिविटीज और व्हाट डिफरेंट फंक्शंस डू दे परफॉर्म तब तक के लिए दिल थाम के बैठिए और हां इस वीडियो लेक्चर को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए तह दिल से आपका शुक्रिया थैंक यू माय डियर क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों